Now let's start with another topic that is topic 1.2 information need and benefits. Again, I repeat, we will start with the topic that is topic 1.2 information need and benefits. मतलब information की जरूरत क्यों पड़ती है और उसके benefits क्या है? राइट right? ये दो चीज हमें ये पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर डिस्कस करनी है बट बिफोर मूविंग टू इंफॉर्मेशन नीड्स एंड बेनिफिट्स हमें ये पता होना चाहिए कि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अगेन आई रिपीट अगर हमें इंफॉर्मेशन की नीड्स जाननी है उसके बेनिफिट्स जानने हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हम जिसे कहते हैं हमने बहुत बार ये टर्म यूज की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए कि जिसे हम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कह सकते हैं राइट सो वी विल डिस्कस वन बाय वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन Now the first characteristic is accessible, right? Now what is accessible? Authorized user जो होता है, आप term ध्यान में रखना. I am talking about authorized user. Authorized user मतलब ऐसे user कि जिसके पास permission है वो particular information को access करने के लिए, उनके पास authority है वो particular information को access करने के लिए, right? It means हम कह सकते हैं कि इफ इंफॉर्मेशन इज इजीली एक्सेसिबल बाय ऑथोराइज्ड यूजर राइट ताकि वो लोग को जो भी फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन चाहिए जब भी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स उन्हें मिल सके देन वी कैन से दैट दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक दैट इज एक्सेसिबल अगेन आई रिपीट हम जब भी कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के बारे में सोचते हैं वी कैन से कि अगर हम इंफॉर्मेशन ऑथोराइज्ड यूजर को एक्सेसिबल बनाते हैं ऑथोराइज यूजर को एक्सेस करने की परमिशन देते हैं लेकिन उनको जो फॉर्मेट में चाहिए जो टाइम पे चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स अगर मुझे टॉप टेन चाहिए स्टूडेंट्स के तो उस हिसाब से मुझे इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए अगर मुझे सब्जेक्ट वाइज टॉपर्स चाहिए तो मुझे उस हिसाब से इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए लेकिन मेरे पास ऑथोरिटी होनी चाहिए वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए देन वी कैन से दैट दैट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन और मोर प्रिसाइज वी कैन से दैट इंफॉर्मेशन इज हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक दैट इज एक्सेसिबल राइट Now second characteristic is accurate. Accurate का मीनिंग क्या होता है Obviously error free, right? ऐसी इंफॉर्मेशन कि जो एरर फ्री है उसे हम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कह सकते हैं अगेन आई रिपीट ऐसी इंफॉर्मेशन कि जो एरर फ्री है राइट right? वैसी इंफॉर्मेशन को हम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कह सकते हैं बट द थिंग इज दैट अगर हमारे पास इन एक्यूरेट डेटा है और हम वो इन एक्यूरेट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को देते हैं तो ऑब्वियसली वो इन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ही जनरेट करेंगे सो द सिंपल टर्म गार्बेज इन गार्बेज आउट राइट ये यहाँ पे हमें कंसिडर करना है कि अगर हम इन एक्यूरेट डेटा लेंगे उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली हमें इन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ही मिलेगी सो इफ वी वांट कि हमारी इंफॉर्मेशन एरर फ्री हो इफ वी वांट हमारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट हो तो हमारे पास एक्यूरेट डेटा भी होने चाहिए तो हम उसके ऊपर से एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं राइट right? so we can say that error free information is accurate information right third characteristic is complete right complete information matlab aisi information ki jiske andar sare important facts present hai again i repeat complete information matlab ऐसी इंफॉर्मेशन कि जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्रेजेंट है 
राइट फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट बनाना है राइट right? लेकिन इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अंदर अगर मैंने सारे इन्वेस्टमेंट्स कंसीडर नहीं किए हैं जो भी इंपॉर्टेंट कॉस्ट थी वो मैंने कंसीडर नहीं की है देन ऑब्वियसली दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट कंसीडर्ड एज कंप्लीट इंफॉर्मेशन बिकॉज जो रिपोर्ट जनरेट हुआ है उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन नहीं होगी बिकॉज मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसके अंदर कंसीडर नहीं किए हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे आपका मेरिट लिस्ट जनरेट करना है डिवीजन ए और डिवीजन बी दैट इज एस वाई का मुझे मेरिट लिस्ट जनरेट करना है लेकिन मेरे पास सिर्फ एस वाई ए के डेटा है राइट एस वाई ए की इंफॉर्मेशन है एस वाई बी की इंफॉर्मेशन नहीं है तो ऑब्वियसली आई कान से मैंने जो मेरिट लिस्ट जनरेट किया है वो कंप्लीट मेरिट लिस्ट है बिकॉज मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एस वाई ए के डेटा थे एस वाई बी के डेटा नहीं थे तो ऑब्वियसली आई कान से ये जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई है इट इज द कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन बिकॉज मुझे मेरिट लिस्ट जनरेट करना था तो मेरे पास दोनों क्लास के डेटा होने चाहिए राइट सो इन शॉर्ट वी कैन से अगर हम ऐसा कहना चाहते हैं कि मेरी इन्फॉर्मेशन कम्प्लीट है तो उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कंसिडर किए हुए होने चाहिए right then that information can be considered as complete information right all right now next characteristic is economical again i repeat next characteristic is economical economical in terms of what agar mujhe koi information generate karni hai right wo main इकोनॉमिकली प्रोड्यूस कर सकती हूँ मतलब बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ही कम कॉस्ट के साथ अगर मैं वो इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकती हूँ इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकती हूँ देन दैट इज नोन एज इकोनॉमिकल इंफॉर्मेशन राइट दैट्स वाई इट इज रिटर्न ओवर यूर स्टूडेंट दैट इंफॉर्मेशन शुड बी रिलेटिवली इकोनॉमिकल टू प्रोड्यूस राइट एंड द अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो भी डिसीशन मेकर्स होते हैं राइट उनके पास वो इंफॉर्मेशन विथ लो कॉस्ट राइट पहुंचनी चाहिए राइट दट इज द थिंग वी नीड टू कंसिडर ओवर हि दैट डिसीशन मेकर जो होते हैं वो बैलेंस कर सकते होने चाहिए कि इंफॉर्मेशन की वैल्यू क्या है और उसे प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट गया इन टर्म्स ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ मैन पावर राइट right? वो दोनों टर्म्स हमें यहाँ पे कंसिडर करनी है फॉर एग्जाम्पल डिसीजन मेकर को जो इंफॉर्मेशन चाहिए नो no डाउट उसकी वैल्यू है लेकिन उसकी उतनी वैल्यू नहीं है कि जिस जितना टाइम उसके ऊपर वेस्ट हुआ जितना मैन पावर उसके ऊपर वेस्ट हुआ तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये इंफॉर्मेशन इकोनॉमिकल इंफॉर्मेशन है बिकॉज उसे प्रोड्यूस करने में बहुत सारा कॉस्ट उसके ऊपर वेस्ट हुआ राइट right? so this is the characteristic that is economical another is flexible information more precise valuable information kaisi honi chahiye flexible honi chahiye matlab ek hi information ko hum different kind of purpose different purpose ke liye use kar sakte hone chahiye then that particular information is known as flexible information again i repeat agar hum information ko different purpose ke liye use kar sakte hai then that information is known as flexible information for example agar aapke paas aisi information hai right ke aap aapke on hand inventory kitni hai राइट हाउ मच इन्वेंट्री इज ऑन हैंड अगर आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है तो ऑब्वियसली वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को अलग तरह से हेल्पफुल रहेगी वो उसे अलग अलग तरह से यूज कर सकता है प्रोडक्शन मैनेजर है वो उसके हिसाब से यूज करेगा कि दूसरी कितनी इन्वेंट्री मुझे प्रोड्यूस करनी है फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव है वो उस हिसाब से वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कंसिडर करेगा कि भैया कंपनी की टोटल वैल्यू क्या है कि जो इन्वेंट्री के अंदर इन्वेस्ट हुई है मींस देयर इज ओनली अ सिंगल इंफॉर्मेशन दैट हाउ मच इन्वेंट्री इज ऑन हैंड 
राइट आपके पास पर्टिकुलर पार्ट की कितनी इन्वेंट्री है लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिविजुअल उसे डिफरेंट वे से यूज कर सकते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है वो अपने हिसाब से उसे यूज करेगा प्रोडक्शन मैनेजर है फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव है वो खुद खुद के मतलब जो इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए उस हिसाब से उसे यूज करेगा राइट सो दैट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज फ्लेक्सीबल इंफॉर्मेशन राइट अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज रिलेवेंट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन की जो डिसीशन मेकर्स के लिए इंपॉर्टेंट है अगेन आई रिपीट ऐसी इंफॉर्मेशन की जो डिसीशन मेकर को डिसीशन लेने में काम लगती है इंपॉर्टेंट है देन दैट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बिजनेस है कि जो आप कंप्यूटर चिप मैन्युफेक्चर हो आप माइक्रो प्रोसेसर बना रहे हो राइट right? तो आपको जो वुड होता है लक, लकड़ी होती है अगर उसके प्राइस में अप डाउन होता है तो ऑब्वियसली आपको वो इंफॉर्मेशन का कोई आ, मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है कि वुड के प्राइस अप डाउन हुए बिकॉज आप कंप्यूटर चिप बना रहे हो जिसके अंदर सिलिकन यूज होता है राइट सो दिस इज द थिंग आप यहाँ पे रिलेवेंस रिलेट कर सकते हो कि ऑब्वियसली अगर कंप्यूटर चिप मैन्युफैक्चरर है तो उसे लंपर प्राइस का कोई मतलब मतलब नहीं है वो अप जाए या डाउन जाए भैया मुझे कोई मतलब नहीं है उससे राइट सो दिस इज द थिंग यू नीड टू कंसीडर कि रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हम किसे कहेंगे राइट right? किसको वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की क्या जरूरत है राइट right? क्या काम लगेगा उसके ऊपर से क्या डिसीशन uh, ले सकते हैं right so that is known as relevant information right another characteristic of valuable information is reliable information aisi information ki jiske upar user trust kar sake that type of information is known as reliable information again i repeat aisi information ki jiske upar user trust kar sake वैसी इंफॉर्मेशन को हम रिलायबल इंफॉर्मेशन कह सकते हैं बट स्टूडेंट्स ओवर हियर यू नीड टू कंसीडर दैट द रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन इज आल्सो डिपेंडेंट कि आपने कैसी डेटा कलेक्शन मेथड को यूज किया है वो इंफॉर्मेशन आपने कहा से ऑप्टेन की है वो इंफॉर्मेशन आपने कौन से सोर्स से कलेक्ट की है अगर वो सोर्स ही रिलायबल नहीं है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर से जो आप इंफॉर्मेशन बनाओ वो भी रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि जिसके ऊपर यूजर ट्रस्ट कर सके मींस वी कैन से कि अगर हम इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो हमें उसके अंदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी के बारे में भी सोचना पड़ेगा रूमर्स के ऊपर हमें वर्क नहीं करना है हम इंफॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं कौन से सोर्स के पास से लेते हैं उसके ऊपर भी डिपेंडेंट रहेगा कि हमारी इंपॉर्टेंस कितनी रिला हमारी इंफॉर्मेशन कितनी रिलायबल है हम वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के ऊपर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं राइट सो स्टूडेंट्स दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक दैट इज रिलायबल एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन की जिसके ऊपर यूजर ट्रस्ट कर सकते हैं राइट सो वट इज द कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक इज सिक्योर राइट आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योर होनी चाहिए मतलब कोई भी अनऑथोराइज यूजर आके इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता होना चाहिए राइट देन दैट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज सिक्योर इंफॉर्मेशन अगर कोई भी एक्स वाई जेड बंदा आके कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन uh, एक्सेस कर लेता है देन ऑब्वियसली वो इंफॉर्मेशन रॉन्ग हैंड्स में चली जा सकती है और उसका मिसयूज भी हो सकता है मीन्स ऐसे यूजर्स की जिसके पास हमारे इंफॉर्मेशन को यूज करने की ऑथोरिटी है राइट right? राइट right? वैसे ही यूजर इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते होने चाहिए एंड इफ अवर इंफॉर्मेशन इज दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन देन वी कैन से इट इज सिक्योर्ड इंफॉर्मेशन राइट अनदर इज सिंपल 
next characteristic of valuable information is simple now what is it simple matlab kya hamari information itni simple honi chahiye ki koi bhi person uske upar se jo bhi details use chahiye wo gain kar sake agar uske upar se koi decision lena hai right to decision le sake agar पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के ऊपर से अगर कोई इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वो भी फास्टर मैनर में हो सकता है राइट दैट इज द थिंग कि हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योर होनी चाहिए राइट बिकॉज क्या होता है स्टूडेंट्स कि इफ अवर इंफॉर्मेशन इज नॉट सिंपल इफ इट इज कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन देन वॉट विल बी दिनारियो राइट अगर इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर से डिटेल्स ग्रैप करने में बहुत टाइम लगता है सोफेस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है राइट right? तो बहुत बार ऐसा हो 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 सकता है स्टूडेंट्स कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन अगर हम कोई बंदे को दे देंगे ना तो दैट पर्टिकुलर पर्सन विल नॉट एबल टू रिलेट दैट इंफॉर्मेशन उसके ऊपर से कोई डिसीशन नहीं ले पाएगा राइट डिसीजन मेकर को ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए कि उसके ऊपर से वो बहुत ही इजी मैनर में कोई भी डिसीजन ले सके सो so, हमारी इंफॉर्मेशन इतनी सिंपल होनी चाहिए एंड इफ अवर इंफॉर्मेशन इज सिंपल देन वी कैन से के वो बहुत ही अच्छी तरह से सबको काम लग सकती है राइट नाउ अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज टाइमली राइट जब जो इंफॉर्मेशन की जरूरत है तब वो इंफॉर्मेशन वो पर्टिकुलर पर्सन को मिलनी चाहिए वी हैव टू डिलीवर इंफॉर्मेशन इन अ टाइमली मैनर वेन एवर दैट इंफॉर्मेशन इज नीडेड हमें वो इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी पड़ेगी तो ही उसका यूज होगा राइट फॉर एग्जाम्पल हम लास्ट वीक वीक के वेदर के ऊपर से हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते हो कि ओके हम आज क्या पहनेंगे आज मुझे रेनकोट पहनना है या फिर से स्वेटर पहनना है नो no, हम इस हिसाब से डिटरमाइन नहीं कर सकते मतलब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आती है वो कितनी अप टू द डेट इंफॉर्मेशन है दैट इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट थिंग विच वी नीड टू कंसिडर विद इन दिस कैरेक्टरिस्टिक कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो टाइमली मैनर में होनी चाहिए राइट right? सो so, हम वो अच्छी तरह से यूज कर सके राइट अनदर इज वेरीफाइबल राइट वट इज वेरीफाइबल वेरीफाइबल का मीनिंग ये होता है दैट वी शुड बी एबल टू चेक कि हमारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं है राइट अगेन आई रिपीट वेरीफाइबल का मीनिंग ये होता है कि हमारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं है हम ये चेक कर कर सकते होने चाहिए राइट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हम ये भी चेक कर सकते होने चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो डिफरेंट सोर्सेस के ऊपर से सेम इंफॉर्मेशन मिल रही है या फिर डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है राइट right? अगर डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलती है स्टूडेंट्स देन ऑब्वियसली वो इंफॉर्मेशन में डिफरेंस है इट मीन्स कि वो चेक uh, नहीं कर सकते वो करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं भी हो सकती है राइट right? so we must able to verify the information hum ye check kar sakte hone chahiye ki okay mere paas agar ye information hai to wo correct hai ki nahi hai for example agar aapke paas exam ka time table aata hai right to aap check karoge na ki ye jo bhi time table aaya hai wo correct hai ki nahi hai aap ek dusre ko puchoge ki okay ye aapko time table mila ki nahi mila university ki website check karoge ki okay ye time table wahan pe rakha hai ki nahi rakha hai राइट सो दिस इज द थिंग कि आप ये चेक कर सकते होने चाहिए कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है कि नहीं है राइट सो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दैट इज वेरीफाइबल राइट सो स्टूडेंट्स दीज आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दैट इज एक्सेसिबल एक्यूरेट कंप्लीट इकोनॉमिकल फ्लेक्सीबल रिलेवेंट रिलायबल secure simple timely and verifiable right so these are the characteristics of valuable information okay 